どうも国です久々に成田空港第一ターミナル来ましたよいやー去年の5月以来ですかねはいその時はね北海道っていう形で第三ターミナルの方から行ったんですけども今回の動画なんですけども今回はですねここの成田空港第一ターミナルの方からですね北海道の網走空港の方に行こうと思ってます極寒の2月のね網走どうなってるのかというところをねこの時期にですね網走の方観光に行く方もいらっしゃると思いますけどもそんな方に向けてということで網走の方ねこれから向かっていきたいと思いますそしてですねこちらの成田空港から網走のね目番別空港の方に着きましてそこからバスに乗って網走駅の方に向かおうと思うんですけども網走駅の方に着きましたらねこの地元の方に口コミという形で何人かにね夕飯ねどこがねおすすめですかねって聞いて聞いた上でですね一番ね、回答のあったお店をね、伺おうかなと思ってます。網走駅でね、地元の方、どれだけね、人がいて、声かけできるのか、ちょっと状況ね、まだ未知数なので、なんとも言えないんですけども、まあ、そんな形で、地元の方のおすすめのお店、行きたいと思います。なんでね、成田空港第一ターミナルの方に来たかと言いますと、航空会社のピーチがですね私がね以前ピーチを使った時は第3ターミナルの方から乗ってったんですけどもピーチが第1ターミナルの方にね1年ちょっとぐらい前だったかなそのぐらいにね移動したまあもともとねピーチは第1ターミナルにいたという形で私がね過去に乗った時は第3ターミナルの方に移動したという形でまあ第3から乗ったという形なんですけどもピーチはね第1ターミナルの方に移動してまあこっちに戻ったということで第1ターミナルの方から国内線私は使ったことないのでこの動画をご視聴されている方の中にもですね第一ターミナルから国内線乗ったことがないという方もいらっしゃると思うんですね私もねその中の1人でして国内線使ってどんなね通路そこら辺もね見たかったなとはいそういうのもあったのでその部分をね乗ったことがない方にもお見せできたらなとはい思っております今ですね9時半なのでまだね、フライトまで時間があるんですね。確か12時35分かな、フライトは。まだ3時間ぐらいあるので、かつね、朝ごはんも食べてきてないので、第一ターミナルのね、フードコートあたりでね、ご飯食べて、そしてその後に飛行機乗っていこうかなと、はい、思います。それでは、ご飯食べに行こうと思います。お、こちら、第一ターミナル2階に来ましたらね、シャワーのお店がありました。ずっと拡大すると金額はねこんな感じになってるみたいですね国際線のチェックインカウンターはねご覧の通りガラガラですね変わってないなお昼ご飯どうしようかなうどんにしましょう。いや、安定の味でね、美味しかったです。はい、食べに行ってみてください。はい、こちらが現在のフライトの状況になります。こちらは南ウイングの方ですね。バンコク、ソウル、マニラとか、あと台北、メキシコ、あとアメリカ関連ですね。はい、こちらの方は飛んでますね。こちらが北ゲート。パリ、アムステルダムあとはロサンゼルスバンコクジャカルタはいこんなのがね今現在フライトで飛んでますはい国内線のね出発ロビンとこまで来ました南ゲートの一番端なんですねあ
こっちにねフライト情報載ってますちょっと見てみようかな国内線のね出発状況はこんな感じになってますピーチと ANA だけだねはいそしてフライト状況のねモニターのこちらにねはい自動チェックインの機械がありますはいチェックインしていこうと思いますはい搭乗手続き完了しました搭乗口 B のね25の A ですね羽のねちょっと後ろぐらいのとこですそうはですね機内荷物の重量チェックやってましたねこちらだそうですお検温チェックやってますねのはもう保安検査ですじゃあ検査やってきますはい、目番別雪のねバスはこんな感じになってます。とね、網走駅着きましたよいやー雪めっちゃ降ってるねすごいカラッとしたね
はい雪ですやっぱ積もる雪っすねこれ駅前はねこんな感じになってますいやー北国に来たって感じだよね気温の方はですねまあ体感的にはねそんなねめちゃくちゃ寒いなっていうほどじゃないっすねうん、この駅の中に温度計があるみたいなんでちょっとそれ見に行ってこようかなとはい思いますはいここにありましたねはい気温の方はですねこうやって見るとねほらマイナス1度はねこんなにね低い気温じゃないっすねうんあーあバチリ監獄に牢屋にいられちゃったよ出してくれ出してくれ寒い地方でね、寒いね、ギャグなんかやっちゃったりして、そんなのあかんし、まあ、これから本題の方に入りたいと思います。今回の本題はですね、冒頭の方でも説明しました通り、この網走駅でね、地元の人にね、おすすめなお店はね、どこですかと何人かに聞いて、一番ね、名前が多かったお店、そこをね、行こうかなと思います。それをね、確認しに聞きに行こうかなと思います。うわすげえふわふわすげえふわふわいや柔らかいよわパラパラしてるもんねめっちゃ乾燥してるほらいやすごいわお観光案内所があるここの中で聞いてみようかなまずはいここら辺で夕飯を食べるとしたら、そのお店あればっていう形で、ちょっと教えていただきます。はい。まあ、網走市,市内であれば、はい、まあ、地元の人に聞いた方がおすすめにしてもらった方が、多分一番それでは安心かなと思います。<笑>居酒屋今の時間からだと居酒屋ですよね。そうですね。一番早いところで、はい、ここ四時、四時半から空いてるところ一軒あるんですよね。おお。あ、四時から空いてる。四時から九時だ今。ここ。ここね、はいはい、美味しいですよ。き、きはちさん。きはち、うんうん。はい。ここになんかクジラのお料理が結構。自慢みたいなんですよね。やっぱりクジラ捕鯨の町なので、はいはい、うんうん。あとは地元の人が結構人気なのここあと蒸気船。蒸気船。うん。蒸気船と。まあ私も何回か行ったことありますけど、はい、美味しかった。あ美味しいですね。うんうん、これは地元で人気はさあここは結構根強い人気。なんか定番的な。もうねここは何食べても美味しいってみんな言いますね。えー、そう。はい。まずね観光案内所の方の方に聞きましたらねこの3つですね上からこの木八さんそれと蒸気船それとこの沢さんっていうお店ですね居酒屋さんだとこの3つがね地元の方だと、まあ、人気なお店だと、はい、いうことなのでこの3つに絞ろうかな今日は絞って今度駅員さんにねこの3つの中でどれがねおすすめですかって聞いてみようかなじゃあこれを駅員さんに聞いてみようと思いますすいませんあとつかぬことをお聞きしたいんですけど、はい、地元の方でちょっと聞こうかなと思って観光家に来たらこの3つおすすめだと言われたんですけど、はい、何人かにちょっと聞いてお店絞ろうかなと思ってたんですけど、はい、どこがいいのかなと思って確かにこの3つは結構有名あやっぱ有名なんですねですねあ忘年会とかによく使います使ってるですああそうですね自分もこっちのしかないんですけど。あ、そうなんです。行ったことあるのは本当にこの三つくらい。ぐらい。ああ。で、ね、逆にランキングでつけるとしたら、こうつつけがたいみたいな感じ。つけがたいですね。ああ。何系かなっていう。なんちょっとおしゃれ系なんですよ。で、なんか本当に。お刺身とか。こっちだったら。あ、そう。いいんじゃないですか。あ,あ、そうなんですか。はい、すみません、ありがとうございます。はい、はい、はい、お願いします。はい、すみません、ありがとうございます。はい、駅員さんに聞いてきました。駅員さんはですね、こちらの三つの中の一番下のね、沢さんというとこですね。ここですね。そこがいいそうです。で、駅員さんはですね、二十代の男性です。はい、若いね、男性の方、まあ、若い方はね、おしゃれで美味しいお店行きたいですよね。はい。
まあそんな意見でしたあとね1人ぐらいはちょっと聞きたいかなと思いまして今ね網走駅にいるのでここからね食事するお店まではねタクシー使って行こうと思うので次はちょっとタクシーのドライバーのまあおじさんにね聞いてみようかなとはいそれで聞いてね最終的にお店そこで行ってくださいっていう形でそういう形でしようかなとはい思います今度タクシーのおじさんに聞いてみようと思いますおタクシーだお願いしますすいませんちょっと行き先でちょっと悩んでるんですけど<笑>ちょっとあの観光案内所でちょっと聞いたら夕飯の場所決めてましてこの3カ所だったら安心ですよみたいなこと言われたんですけど選びきれないのがあってこれキハチキハチおすすめですかねやっぱクジラ料理やつとか結構面白いものがあるよ、はいじゃあドライバーさんおすすめのキハチで、はい、はい、お願いしますはい、着きましたここがね、おすすめなお店キハチさんっていうとこですねはい、居酒屋さんですちょっと4時半でまだ早いんですけどね、夕飯食べに行こうと思いますなんかクジラが有名とか言ってましたねはい、今日はですね、予約でいっぱいということで入れませんでした。なので、明日もね、こちら滞在してますので、明日の夕飯はね、ここの木橋さん行こうかなと思います。予約してきました。こっちのね、木橋さんのね、料理関連、次の動画でね、ご紹介したいと思います。今日、ここダメだったので、次のお店、迎えたいと思います。はい、さっきの木橋さんはですね、目の前のこの商店街通りにあるんですけども、この商店街、ずっと見るとね、すごい静かで、なんか和みますよなんかいいとこだなはい木橋さん行けなかったので今回はこちらに行こうと思います沢さんです網走駅のね駅員さんがね美味しいよとご紹介してくれたお店ですねはいそれでは入っていこうと思いますお願いします。
はい、これでですね、今回の動画は以上となります。いやー、沢さん、めちゃくちゃ美味しかったっすよ。うん、やっぱね、地元の人からお勧めしたお店、間違いないですね。網走の方にね、観光に来られましたらね、この沢さん、行ってみてください。大変満足できるかと思います。今回の動画ね、参考になったと思いましたら、グッドボタン、高評価ね、それと下にあります、チャンネル登録ですね。よろしくお願いいたします。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。バイバーイ。